Once again, akong pangmusta kaninyong tanan nga nagasubay o nagagamit ni ining simbalay program alang sa inyong pagsimba diha sa inyong panimalay sa panahon nga dili ka mo makatambong sa hiniusa nga simba sa inyong mga kasimbahanan. O galang sa mga first timers din sa itong simbalay program, ako ka mong welcome sa itong pabalandong nining adlawa. Ang atong teksto ara makita sa Lamentation chapter 3 verses 19 to 24 o nagaingon kini pait kayong palandungon ang akong kalisdanan o pagkasinalikway kanunay ko kining giyunahuna o nakapaluya kini kanako apan balik ang akong paglaom kun mahinumduman ko kining usa kabutang dili gayud nulubad ang gugma sa Ginoo o walay kinutuban ang iyang kaluoy Bag-o kini adlaw-adlaw. Pagka matinumanon gayod niya, ang ginuuray akong bahandi, busa siya ang akong paglaw. You know, sa milabay ng mga adlaw, last week, misubay po ang mga isyo sa atong nasod nga doon ay kalabutan sa move sa atong gobyerno sa pag-implement sa anti-terrorism law nga sa akong lantaw, very calculated ang mga recent ng mga pahayag nila sa social media. While na ako'y paglaom kay nagtukong nga at last, posibleng masulubad na ang isyo sa kagubot nga dala sa mga left-leaning groups. Pero nasubo ko nga namalandong sa posibilidad nga naidaghan nga madisgrasya tungod kay mituo sila sa propaganda nga masulubad ang problema sa itong nasod pinagi sa ilang kaugalingong kusong o katakos. Sa akong pagbasa na ining atong teksto, ang ako nakita nga ang kapait o kalisod sa mga sinalikway dili lamang tinuod sa atong panahon karon kon dili bisan pa man sa unang panahon. I can feel sa pagmulo sa nagsulat sa lamentation nga nagaingon, pait kayong palandungo na akong kalisdanan o pagkasinalikway. Makapaluya kini ka nato. Ang feelings sa magsusulat, mausap ang feelings sa daghan ng mga mulupyo sa ibo kalibutan, diin ang kadautan, kadalo, o inequality is so prevalent diha sa atong palibot. Pero while reading ni Ining a verse, na inumdum ko nga ang feeling of being abandoned diha sa kalisdanan, dili mao ang atong final na destination, ingon, nga mga kaanakan sa atong ginuong Diyos nga gibuhat sumala sa iyang dagway. Giingon kini sa magsusulat nga apan mo balik ang akong paglaom kun mahinumduman ko kining usa ka butang. Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo o walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw. Pagka matinumanon gayud niya ang Ginoo ray akong bandi busa siya ang akong paglaong. Kini nga statement, ibalik-balik kini sa paglitok sa mga magtutuo, sukad pa kaniyado. Taliwala sa kaliso ng mga pagantos ng ilang nasinati, nagapadayon sila sa pagdeklarar na ang ginoo lamang ang ilang bandi, siya lamang ang ilang paglaong. O taliwala sa kapait o kaliso ng ilang nasinati sa ilang kinabuhi, I believe that God comforted them sa iyang pasalig niya siya lamang ang bugtong dalang panan o saliganan sa tanan nga nagatuo o nagasalig ka niya. You know, sa dihang ang tao misanong sa tintasyon sa yawa sa pagsunod sa ilang gusto o desire na mamahimo silang sama sa Diyos or in other words sila mo ay magdetermine o sa maayo o dautan alang kanila apart from what is mandated sa Diyos injustice and inequality started to rule diha sa sistema sa kalibutan we can see so many people who are exploited by greedy individuals nga gusto mo kabut sa ilang desire bisan pa man kun it means na naidaghan nga mahulog sa kadautan o kalaglagan And history will tell us na kung ang mga pubre o mga dinaugdaog na naa sa obos, mauna po ng matagan o kahigayungan nga makatungtong sa kahago sa oban, the same cycle of injustice and inequality ang mapatigbabaw. Nga naman, 
tungod kay mankind are not fighting against individual people. We are fighting against system, a rotten and corrupt system that is systemic diha sa mga tao nga nabuhi alang lamang sa ilang selfish nga interest. Alongside with this, we should not easily believe niya ng mga tao nga maayo lamang mo point out sa corruption sa ubang mga tao o sistema sa atong gobyerno but are not willing to correct their own corruption and greediness. Dili na siguro need nga o sa akong papagminsyon unsa ang corruption sa atong palibot. We can readily see it and evaluate unsa ang atong makita. But we need to take note, my son, ng ang corruption that ruins the lives of many people is easier to be pointed out and criticized upon than being solved. The only solution na matasulubad sa corruption sa kalibutan o corruption sa tao, maurgayod ang atong ino, siya ragayod ang atong bugtong paglaom. And looking at the fulfillments of the many prophetic signs nagtuo ko mga egson nga ang changing tides of the season is happening right now. There will be great changes in the systems atong panahon karon. We are approaching a season nga ang tao nga nangabago diha kag Kristo mao ang magalid sa tinuod nga kabaguhan sa kalibutan. Ang kabaguhan nga atong ginapakita o ginahingyap. Dili na ito makabot pinagi sa itong kagalingong tusog or pinagi sa gyera o kagubot, kundi li diha sa gugma o pagtinabangay. Diha sa pagtinabangay, di ang contribution sa usag-usa is not measured kung unsa kadako o unsa kanindot ang dala, kundi li ang importante mao nga mo contribute kung unsa man ang anaakan niya. Dili importante kung tingulang o bata pa babae o lalaki, ang tadan, adunay bahin, sa pagmugna, sa pagbuild up, sa pagamuma o pagpahiluna alang sa kausawagan sa tanan nga adunay kalabutan sa hiniusang pagtinabangay. Kini nga kahimtang dilit may tabo kung ang ginoo ng atong Diyos walaon gikan sa equation sa kalambuan. In other words, kini nga kahimtang may tabo lamang kung ang ginoo ng atong Diyos mao ang magapailuna sa tanan. In Jeremiah chapter 31 verses 31 to 33, ang atong ginoo nagaingon, taliabot ang panahon nga maghimo ako bagong kasabutan. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan o gisulat ko kini sa ilang kasing-kasing. Dili na kinahanglan na tuluan ang usa ka tao sa iyang katigulungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo kay silang tanan makaila naman kanako. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. And I believe that it is worth it to note here nga sa kada verse ang Ginoo nag-emphasize nga siya mao ang nagaingon o nagdeklara niini. In verse 31, gisulat din ni, nag-ingon ang ginoo. Verse 32, ako ang ginoo mo ay nagsulti ni ini. The same manner, verse 33, nag-ingon ang ginoo din ni, ako ang ginoo mo ay nagsulti ni ini. The way I read it, gimvasize ni Profeta Jeremiah nga ang ginoo mo ang nagasaad ni ini. Ug sa ingon, siya gayod ang magatuman ni ini nga saan. That promise was fulfilled in Christ Jesus. In Hebrews chapter 10 verses 12 to 17, gisulat kini sa pagingon, Apan si Kristo naghalad o gusa ka sakrifisyo alang sa mga sala. Kining sakrifisyo ha epiktibo hangtod na gayod sa kahangturan. O gunya milingko siya sa to o sa Diyos, dito naghulat siya karon hangtod nga ang iyang kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang til. Verse 15 nagaingon kay nagmatud usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nagingon siya 
mao kining kasabutan nga akong himuon tali kanila inutang ko ang akong balaod diha sa ilang kasing-kasing ug isulat ko kini sa ilang una-una dili ko na hinumduman ang ila mga sala ug daotan mga buwan again the changing tides of the season is becoming more real and we will see it with our own eyes ang mga espiritu nga nag influence sa sistema sa atong panahon karon for sure will resist the change that is about to come. They will not give up easily. They will raise hell din sa kalimutan aron sa pag-resist sa kabaguhan nga muabutay sa atong panahon. Apan ang matagusa nga magtutuo dili anay nga mahadlok ni ini. After all, ang Diyos naghatag na kan nato sa kinabuhi nga walay katapusan diha kang Kristo Hesus. Diha kang Kristo Hesus at makita nga bisan sa kamatayon adunay kinabuhi ug ang kinabuhi diha sa Ginoo mao ang mulungtad hangtod sa kahangturan. In the same chapter sa Hebrews 10, giingon kini sa verses 22 to 23. Busa manuol kita sa Diyos uban sa maminatudong kasing-kasing o ligong pagtuo. Dulo na to siya uban sa kasing-kasing na pinagi sa pagbisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sadan o sa mga lawas nga nahinluan pinagi sa tubig nga putli. Magpabilin kita ang malikon sa paglaom nga atong gihuktan kay makasalig man kita kay makasalig man kita sa Diyos na tumanon gayod niya ang iyang saan. Yes, makasali kita sa Diyos na tumanon ngayon niya ang iyang mga saan. Subisan kung makasinati ipaghapon kita sa makanyut na lang sa kapait o kalisdanan, aparatuhin mo duman nga ang gugma sa Diyos, wala ngayon paglubad o walay kinutuban ang iyang kaluoy. Mga igsoon at tuhin mo duman kanunay, Ang atong Diyos, siya lamang ang atong bugtong paglaong. Amen.